。豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。在娱乐圈，婚姻和离婚屡见不鲜，有些明星甚至选择了与圈外人结合，这反映出娱乐圈对人们生活的影响力。然而，也有一些明星似乎一直都在坚守自己的原则，毫不在意他人的眼光。王菲就是其中的一位代表。尽管曾与李亚鹏结婚，并育有一女。但多年后，他们的婚姻破裂，而王菲与前任重新走到一起。这种举动在任何地方都会引发轰动，尤其是在如此复杂多变的娱乐圈。然而，王菲似乎对这些外界评价毫不在意。她所珍视的是永恒的爱情和无限的自由。在娱乐圈，她一直是备受欢迎的，被誉为“纯爱战士”。不管外界如何批评或者赞美，她都专注于自己的生活，只在乎自己的内心。与此同时，前夫李亚鹏似乎也坚定地走在自己的道路上。娶了比自己年轻19岁的妻子，海哈惊喜。只是李亚鹏和王菲的离婚已经过去多年，但李亚鹏仍然没有忘掉过去的婚姻。他在直播和节目中多次提到和王菲有关的事情，但这样的行为忽略了妻子和女儿的感受，就像当初让天后王菲当家庭主妇做饭一样，光凭着自己的爱好做事，让周围的人也按自己的想法做事，结果不会是理想的，只能把自己爱的人越推越远，成就别人。尽管金喜是一个温柔随和的人，但即使是最好脾气的人，也会有生气和吃醋的时候。更何况他还会拿自己和王菲相比较呢？这不，李亚鹏的娇妻海哈金喜坐不住，开了直播，吐槽李亚鹏没时间照看女儿，自己只能叫父母来北京帮带孩子。据悉，海哈金喜和李亚鹏的幼女李夏，一出生身体就不太好，老是暴脾。海哈金喜表示，从小到大没有少跑医院。从他晒出的视频和照片看。每次去医院看病或者在家带孩子，基本上都是外公外婆帮忙。作为父亲的李亚鹏几乎没有露面。说起海哈金喜和李亚鹏的结合，可谓是典型的老夫少妻和男强女弱。李亚鹏出道多年，在娱乐圈名气不小，即使近些年来没有拍戏，他的知名度还是不低。而海哈金喜只是一个名不见经传的十八线模特，这也导致海哈金喜在这段婚姻里地位非常被动。她怀孕的晚期，李亚鹏才带她去拍婚纱。和公布婚姻喜讯。至于女儿李夏，自然也和母亲一样，也没有受到李亚鹏的重视。先是李夏生病了，李亚鹏没有现身陪伴；而后是传出了他一年学费只有 3.6 万元，比起大女儿李嫣一年500瓦的学费，简直是天差地别。原来此前李亚鹏自己创立了一所学校，名叫培德书院，并且当天还在直播间宣传，称要让自己的小女儿以后也来这里上学。正是这句话引发海哈的怒火。李亚鹏的大女儿李嫣当初去国外留学，每年单就学费已高达五百万人民币。可是他自己的女儿李霞以后就只能去李亚鹏自己创立的学校，这地方每个月学费就值三千块，并且在自己的地方钱都不用付，又省了一笔。人比人气死人，难怪海哈意难平。同样都是女儿，怎么大的那个得到的条件这么好？这落差感太大了。网传海哈惊喜曾经针对女儿的学费问题，质问过李亚鹏。为什么女儿李夏不能像李嫣一样上瑞士贵族学校？不过海哈忽略了一个事实：李嫣是李亚鹏和王菲的女儿。作为天后王菲的小女儿，生活和学习质量能差吗？而李亚鹏对此也表示，大女儿的学费是她和王菲一起承担的，并且国外学校并不是有钱就能上的，而是有王菲这个名人在前面开路才能实现。众所周知，王菲是乐坛著名天后，出道多年一直有人在模仿。但却没有人超越过他，他的容易受伤的女人，我愿意。笑望书，匆匆那年，致青春等作品，现在听起来依然脍炙人口。搭档梁朝伟、金城武主演的《重庆森林》，更是华语电影史上经典影片之一。在那个神仙打架的香港娱乐圈，王菲凭借自己过硬的实力与四大天王齐名。她和梁朝伟、金城武、那英等大咖都是好友。王菲是乐坛上的一个传奇，这个传奇被李亚鹏巧妙拿下。并携手走进婚姻殿堂。婚后，王菲生下了李嫣，孩子患有先天性兔唇。为此，王菲和李亚鹏没少奔波寻医。在给李嫣治疗兔唇的过程中，王菲和李亚鹏还创立资助多个兔唇慈善机构，帮助和李嫣一样患病的儿童。李亚鹏在整个过程中更是亲力亲为，十分上心。这好不容易把李嫣兔唇治好，他和王菲的婚姻却亮起了红灯。李亚鹏自从不拍戏后，一心只想着做生意赚大钱。可他偏偏没有做生意的头脑和运气，基本是投资什么赔什么。有传言称，王菲挣的钱很多都被拿去填补李亚鹏做生意亏损的窟窿了。不仅如此，他还利用妻子的名气到处拉赞助，其中最著名的莫过于
。有一次，王菲以为李亚鹏要陪她去跑步，结果他直接把她带到了赞助商活动现场，王菲顿时拉下了黑脸。相处越久，两人越是矛盾重重，这段婚姻最终走向了各奔东西。李嫣的抚养权，王菲没有去争夺，而是直接给了李亚鹏。身为丈夫，李亚鹏或许没有如王菲的眼，但他作为一个父亲，王菲还是非常认可的。虽然没有争夺抚养权，可王菲从来没有少管李嫣。自从她长大后，王菲对她的教育十分上心，直接安排她去读贵族学校，而且从手续到学费几乎都是她一手操办。李亚鹏不敢违抗王菲的意见，只能遵从。而且还有一点是关键，这是王菲出的钱。她在和王菲离婚后，便因为丽江的雪山项目上过不少热搜。迄今还有人传言，李亚鹏还欠着高额外债，生意做得不好。又没了王菲这棵摇钱树，李亚鹏只能转战直播领域，学起李子柒种种花花草草和青菜。比起现在靠颜值出圈的网红来说，上了年纪、脸不浮肿的李亚鹏并不具备太多优势。有人看他直播，纯粹是因为他是王菲的前夫，影后周迅的前男友，头上顶着那么多光环，却没有一个是真正属于他自己的。这也是李亚鹏的悲哀。之后，王菲与谢霆锋复合，李亚鹏与模特出身的海哈惊喜结婚。多年后再得一女。想当年，王菲和李亚鹏离婚后，孩子归男方抚养，王菲没少被骂，没有尽到母亲的责任，连带着李嫣先天唇腭裂，也被归结到王菲抽烟喝酒的行为之上。可这些不过是以偏概全，大家只看到了王菲没有拿到女儿的抚养权，却看不到她为女儿做的一切，比如成立美丽天使基金会，比如送女儿出国留学。或许王菲送女儿出国留学，除了接受良好的教育，就是担心孩子与继母及同父异母的妹妹。在一个屋檐下难受，而前段时间趁着学校假期，王菲还带着女儿李嫣出国游玩。看来母女关系很亲近，并不像外界所说亲情淡薄。这之后，李嫣回到父亲的家庭，一起购物，一起聚餐。虽然看着其乐融融，但总觉得缺少了什么。而值得注意的是，此次出行就只有李亚鹏和妻子海哈以及李嫣。海哈所生的女儿并没有带出来。之前海哈惊喜带着女儿回四川大凉山时。有网友喊话李亚鹏：“什么时候去看小女儿李夏？”他回答：“努力挣钱存买机票的钱。”这句话听起来是调侃，但也不难看出，李亚鹏和王菲离婚后，日子过得没有那么滋润了。身为天后的王菲，自然是不缺钱的。没有离婚前，王菲更是为了李亚鹏，又是上综艺，又是开演唱会的。如今，小娇妻只是一名名不见经传的小模特，挣钱的任务只能落到李亚鹏肩上，没有那么多钱。在培养小女儿李夏身上，自然也是大打折扣。海哈惊喜对李嫣能够上贵族学校，虽然心生艳羡，但她也只能干瞪眼。毕竟她不是王菲，两个孩子之间的差距，其实是两个妈之间背后实力的较量。海哈惊喜如今已经让孩子断奶了，好像在慢慢参与李亚鹏的直播，自己日常也开始帮衬李亚鹏做生意。但生意这种东西本身就是高风险的事情，李亚鹏以前的债务还没还清，现在又开公司。难免不会再欠债，海哈惊喜好像不知道夫妻存续期间的债务要一起还。真的欠债的话，女儿以后的消费、生活也会受到影响，所以现在依然在李亚鹏身边开心的生活，看着让人觉得他傻。扭过头来看，其实王菲最厉害的地方在于，钱永远靠自己，而且永远掌握在自己手里。王菲跟窦唯、李亚鹏结过婚，但从没有把自己的收入给对方，或者让对方知道，而是自己的就是自己的，离婚了就带走。现在跟谢霆锋在一起，也坚持钱是自己，不跟谢霆锋领证，以免离婚的时候瓜分婚姻共同财产。而海哈惊喜就比较传统，从她嫁给李亚鹏到怀孕生子那段时间可以看出，海哈惊喜是不工作的，就是希望结婚后男人赚钱养家，有一种盲性男人的举动。海哈惊喜的盲性对于普通上班族的老公来说不会有什么风险，但是像李亚鹏那样子创业还欠着巨债的人来说。真心不看好海哈惊喜的没心没肺。综上，有能力的话，大家请学习王菲，自己赚钱，自己抓钱。男人如果让你陷入欠巨债的风波中，尽量不要领结婚证，以免影响自己和家人，还有孩子的未来。还是那句话，爱自己自私一点没错。男人可以信，但不是每一个男人都值得去相信。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。